Hi, welcome back to Ramareddy Maths Academy. After a long break, this is the first class in our COSM and then the computer oriented statistical methods. Today's topic is COSM. Actually, Chala Mandi request yes to narrate COSM. It is second year, first semester, lo CSA and IT wala kunna dvanti mathematics paper. Oka put dini probability stats and ani unde dvani ki paper. Then we will add stochastic process and add COSM and march. It's very easy. And first of all, COSM is the first unit of random variables and probability and random variables. In the law, we unit 1 of the probability and random variable very easy. Don't worry. I will explain one by one. First of all, probability and AND. Actually, random variables. Even H code on Kibundu, first Manakoka word Telwali. Enter the random experiment. Random experiment. Random experiment low. Actually, the mirror Japan. Random experiment and ain't random. Suppose man mandar muka tambola game artuna. Okay? Tambola game starts with what? 1 to 100, no, not uh, starts with 1. Actual Tambola game we have to do, but 1 to 100 work on to do, right? And the law, Miro random ga, and then, uh, even no kati, random ga, these are unkondi, 1 ne ravachu, 99 ne ravachu, uh, 80 ne ravachu, even ne ravachu. Can end just to know, a ka task end to the one, man main perform just to know, random ga, random ga, and the manak tell you. One to hundred low a number in a ravachu, but we don't know the exact number. And then in a to nano random experiment and we know the we know the trial. Sorry, we don't know the trial. We know the outcome, but we don't know the trial. Trial and the intent. If you know a task, okay, task perform Jason up to the trial and atom random experiment and easy to go to bed. Kuna inko example Jephthan beta are intent. For example, Nenu random experiment low. If you know, suppose mobile phone lay the arm under the guru twenty ok apple uh, lay the any. IPod, iPod this kunte, and the lona coca songs unna, ekad nunchi, one to fifty songs unna, and the one to fifty songs and the lona load jess and no, load jess napudu, first play jess and unconi, mana play button del, so first name play jess napudu, na ke mustundi, number one, and the lona edena song ravachu, and the nick tells in a twenty songs, chala songs and the lona meet load jess aru, and the lona edena ravachu, kagapote. Perfect song. Suppose na game song kawali, Bahu Bali lo na onna twenty ok song kawali. Okay, one to fifty lo Bahu Bali ane song eppuray na raavchu. Ante ante di but eppuray na raavchu. Ostun di. Kani perfect a time ki raavali ane di manak theli du. Dhan ne itla shuffle mode. Manak ki mobile lo itla mode onte di gada shuffle jest onta. Dinne random ga. Vagle idante koni mobiles lo itla onto nandi. Okay. Shuffle mode and songs are shuffle. I think Mundi and Kayena Rauch, me repress just the Ipudo three, the four first took at a play out. They then a play of virtue can bow bali rally the first to the bow bali song rally than day. Me repudi shuffle muddy button use just net like they then a rauch and take a name perform just to nano random ga either in a oka song to select just to none make cowards in a twenty bow bali song goes to the can a put us to the a put in a rauch. A day with the guy definition in a name and turn and day we know the outcome. But we don't know the trial. And then, if you put a die, this is a coin. 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 This is the coin. This is a 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 coin. This is Tail line at Avach. Okay, na? then we have random experiment. And then, Tarvata, very most important one, end and day. Ipud of chess next to Manamo, Nechkunedi. Next definition. Ipud other main than a random experiment and day. Ipud of Manami, Tambola is Kunte, Ila Opes, random Kaidoka to pick just Namo. Manak tells one to hundred low Edoka number of Sunday, can either Sunda Manak tell you. And then we know the outcome, but we don't know the trial. That is a random experiment. Tarvata Manak tell you else in name and day. Sample space. Okay. 
ఇప్పుడు చెప్పండి బయట శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఏంటిది మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి మీకు శాంపుల్ స్పేస్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కన్సిడర్ టూ కాయిన్స్ నేను ఇప్పుడు టూ కాయిన్స్ తీసుకుంటున్నాను బట్ట అవి ఎలా అంటే చూడండి టూ కాయిన్స్ నాట్ ఓన్లీ వన్ వన్ తీసుకుంటే ఏంటో చెప్తాను టూ తీసుకుంటే ఏంటో చెప్తాను టూ కాయిన్స్ తీసుకున్నాను ఓకే టూ కాయిన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక ఒక ఈవెంట్ ఈవెంట్ ఏమని తీసుకుంటున్నాను అంటే ఈవెంట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఈవెంట్ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అనేది ఒక ఈవెంట్ అంటే ఏంటిది అందులో మనం ఏం మెన్షన్ చేస్తాము ఆ ఈవెంట్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఒక క్రైటీరియా ఏంటి ఈ మ్యారేజ్ ఈవెంట్ మ్యారేజ్ అని ఈవెంట్ అని ఎందుకంటాం సో అండ్ సో డేట్ సో అండ్ సో టైమ్ మ్యారేజ్ ఉంది అని అంటాం రైట్ పర్ఫెక్ట్ క్రైటీరియా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా నేను ఏమంటానంటే ఒక ఈవెంట్ గెటింగ్ టూ హెడ్స్ గెటింగ్ టూ హెడ్స్ గెటింగ్ టూ హెడ్స్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ ఈ దీన్ని ఈవెంట్ అంటాను ఈవెంట్ కంటే ముందు టూ కాయిన్స్ తీసుకున్నప్పుడు శాంపుల్ స్పేస్ శాంపుల్ స్పేస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యూజింగ్ దిస్ ఈవెంట్ ఇప్పుడు నేను ఎలా రాస్తానంటే శాంపుల్ స్పేస్ ఇప్పుడు నువ్వు టూ కాయిన్స్ తీసుకుంటే టూ కాయిన్స్లో ఒకసారి టూ హెడ్స్ రావచ్చు బేట ఒకసారి టూ టైల్స్ రావచ్చు ఒకసారి హెడ్ రావచ్చు టైల్ రావచ్చు ఇంకొకసారి టైల్ రావచ్చు హెడ్ రావచ్చు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ వేస్ ఏ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ వేస్ని మనం ఏమంటాము శాంపుల్ స్పేస్ అంటాము ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ శాంపుల్ స్పేస్లో నేను ఒక ఈవెంట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను ఏంట ఈవెంట్ ఈ వన్ ఈజ్ అని ఈజ్ ఏ ఈవెంట్ ఈవెంట్ ఏమంటున్నాను ఆ ఈవెంట్లో నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను గెటింగ్ టూ హెడ్స్ ఇచ్చినటువంటి శాంపుల్ స్పేస్లో నాకేం కావాలి నా ఈవెంట్ ఈవెంట్ ఏమవుతుంది గెటింగ్ టూ హెడ్స్ శాంపుల్ స్పేస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ శాంపుల్ స్పేస్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఇది ఒక ఎలిమెంట్ అంటే శాంపుల్ స్పేస్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని పెట్ట ఫోర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద శాంపుల్ స్పేస్ ఈజ్ ఫోర్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము నేను చెప్తాను ఈ ఈవెంట్ తీసుకొని దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఇప్పుడు హెడ్ కావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి టైల్స్ టైల్ కావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అన్నప్పుడు మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది ప్రాబబిలిటీకి దానికంటే ముందు మనం ఏం నేర్చుకోవాలి శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ వేస్ బై యూజింగ్ దీస్ టూ కాయిన్స్ దీన్ని నేను ఏమంటాను శాంపుల్ స్పేస్ అంటాను ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఈవెంట్ తీసుకున్నాను గెటింగ్ టూ హెడ్స్ అంటే గెటింగ్ టూ హెడ్స్ రావడానికి మీకు ఎన్ని పాజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ హెడ్స్ రావాలి టూ హెడ్స్ రావాలంటే ఎన్ని పాజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఓన్లీ వన్ పాజిబిలిటీ ఇస్ దే ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ ఈవెంట్కి నేను ప్రాబబిలిటీ రాయాలనుకోండి ఓకే మనం ఏం రాయాలి నేను ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏంటిదంటే p of e is equal to n of e by n of s em antunnano n of e by n of s listen carefully is it visible n of e by n of s okay ikkada nenu probability calculate cheyali ichinatundi event ki idi actual definition beta mana event entidi e1 ane event ante probability of e1 ante entidi number of e1 by number of s ఎస్ అంటే శాంపుల్ స్పేస్ ఈ అంటే ఈవెంట్ యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ అంటే నేను ఏమంటానంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవర్ ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ శాంపుల్ స్పేస్ ఏమంటాను నేను టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద శాంపుల్ స్పేస్ అనొచ్చు లేదా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇప్పుడు నేను టూ కాయిన్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎన్ని మనకి ఫోర్ ఓకే అంటే శాంపుల్ స్పేస్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ నేను నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అంటాను ఇప్పుడు నా నా క్రైటీరియా ఏంటి ఈ వన్ గెటింగ్ టూ హెడ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబబిలిటీ కౌంట్ చేయండి అంటాను టూ హెడ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి టూ హెడ్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అంటున్నాను మన ఫార్ములా ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవర్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ ఎల్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ మీరు ఇక్కడ కేసెస్ అంటే ఇది కూడా కేసెస్ రాయండి యో విష్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 
ఇప్పుడు ఈ ఈవెంట్లో మన క్రైటీరియా ఏంటిది టూ హెడ్స్ టూ హెడ్స్ రావడానికి ఫస్ట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈవెంట్ కన్సిడర్ చేయాలి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ ఎన్ ఆఫ్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి బిట్ట నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్ మన ఫేవరబుల్ కేస్ ఏంటిది మన ఈవెంట్లో ఉన్నటువంటి కేసు ఏంటది టూ హెడ్స్ టూ హెడ్స్ రావడానికి క్రైటీరియా ఏంటిది ఓన్లీ వన్ క్రైటీరియా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఈ ఎంత వన్ ఇప్పుడు నాకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఏంటిది మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద శాంపుల్ స్పేస్ దట్ ఈస్ కాల్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అంటే ఏంటిది ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎంత ఫోర్ ఇప్పుడు నాకు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ వన్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టూ హెడ్స్ రావడానికి నాకు ప్రాబబిలిటీ ఏంటిది నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్ అపాన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి బిట్ట ఓకేనా నేను దీని మీద మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వన్ బై వన్ జస్ట్ లీజన్ చూడండి అమ్మా ఇందాకటి సేమ్ మన శాంపుల్ స్పేస్ ఏంటంటే దీని మీద మీకు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో నేను రాస్తున్నాను ఇది అర్థం కావడానికి మీకు ఇది వచ్చినట్లయితే జస్ట్ వినండి ఎందుకంటే ప్రతిదీ వచ్చినట్టే ఉంటుంది సిఓఎస్ఎంలో కానీ ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు మనకి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది దయచేసి వినండి ఇక్కడ మనకి ఇది ఈవెంట్ తీసుకున్నాను దీనికి నేను ప్రాబబిలిటీ నాకు ఏం వచ్చింది పి ఆఫ్ ఈ అంటే నెం పి ఆఫ్ ఈ వన్ ఏమొచ్చింది నెంబర్ ఆఫ్ ఈ వన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఏంటిది ప్రాబబిలిటీ హెడ్స్ పడడానికి వన్ బై ఫోర్ వచ్చింది సేమ్ నేను ఇంకొక ఈవెంట్ తీసుకుంటున్నాను బయట సెకండ్ ఈవెంట్ ఏంటిదంటే గెటింగ్ టూ టైల్స్ టూ టైల్ టైల్స్ పడడానికి ఏంటి నాకు టూ టైల్స్ అంటే మనకి టూ టైల్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఓన్లీ వన్ కేసులోనే వస్తుంది అంటే అప్పుడు నాకు నెంబర్ ఆఫ్ ఈ వన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ టూ సారీ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ టూ టూ టైల్స్ పడడానికి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్ మన ఫేవరబుల్ కేస్ ఏంటిది మన ఈవెంట్కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి టూ ఒకటేసారి టూ టైల్స్ పడవచ్చు వేరే ఏ కేస్ లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ప్రాబబిలిటీ పి ఆఫ్ ఈ టూ ఏమవుతుంది చెప్పండి P of E2 is nothing but number of E2 upon number of S, which is nothing but 1 by 4. Is it clear? Huh. 1 by 4. 2 tails ki, 2 heads ki, same as to me. తర్వాత నేను ఏమంటానంటే E of E2, E3. E3 అంటే నేను ఇంకొక ఈవెంట్ తీసుకుంటున్నాను. ఏంట ఈవెంట్ గెటింగ్ 1 head. ఒకటే హెడ్ వాడే ఛాన్సెస్ ఒకటే హెడ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే వన్ హెడ్ కంపల్సరీ వన్ హెడ్ ఉండాలి నాట్ మోర్ దెన్ వన్ అయినా ఉండొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అంటే అప్పుడు నాకు నేమ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ టూ ఎన్ ఆఫ్ ఈ త్రీ ఎంత వస్తుంది ఈ హెడ్ కంపల్సరీ ఒక హెడ్ ఉండాలండి ఐదర్ ఇట్ మే బీ వన్ ఆర్ మోర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఇన్ ద శాంపుల్ స్పేస్ ఈస్ వాట్ త్రీ తర్వాత టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అప్పుడు నేను ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ త్రీ ఏమవుతుంది నాకు నెంబర్ ఆఫ్ ఈ త్రీ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి అమ్మా నేనేమంటానంటే నేను ర్యాండమ్గా మీకు ఇవి తీసుకున్నాను టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గెటింగ్ టూ టైల్స్ అన్నాను టూ టైల్స్ టూ హెడ్స్ వన్ హెడ్ అన్నాను సపోజ్ టూ హెడ్స్ ఈ ఫోర్లో నేను ఏమంటాను గెటింగ్ వన్ టైల్ అట్లీస్ట్ వన్ టైల్ వన్ హెడ్ ఓకే త్రీ వచ్చింది ఎట్లీ అట్లీస్ట్ వన్ టైల్ అంటే అంటే నాకు ఏమొస్తుంది వన్ టైల్ ఉండాలి ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఫోర్ ఏమవుతుంది ఫేవరబుల్ ఎన్ని వస్తున్నాయి త్రీ వస్తున్నాయి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఈ వన్ ఈ టూ ఈ వన్ ఈ టూ అనేటివి ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ ఇక్విడ్ బై యూజింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ నేనేమంటాను ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ ఈక్వల్లీ లైక్ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి లైక్డ్ ఈవెంట్స్ లైక్ సారీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ అంటే సేమ్ ఉండాలి ఏమంటున్నాను ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏమంటున్నానంటే నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ టూ సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఈ వన్ ఈ వన్ అనేది తీసుకున్నాను ఈక్వల్లీ లైక్డ్ అంటే సేమ్ ఉండాలి ఓకే సేమ్ ఉండాలి కానీ సపోజ్ నేను ఇది తీసుకోండి ఇవి రెండు ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ నేను ఇంకేమంటున్నానంటే ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ ఏమవుతాయి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ వన్ ఈ వన్ అండ్ ఈ టూ ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ 
ఈ వన్ ఈ టూ తీసుకుంటే వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ సేమ్ వచ్చింది ఓకే దట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ ఓకే అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ వీటిని డిస్జాయింట్ ఈవెంట్స్ అంటారు మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ డిస్జాయింట్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ ఈవెంట్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పై విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పై అంటే రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ అనేది సేమ్ ఉండకూడదు సపోజ్ నేను ఈ వన్ తీసుకుంటున్నాను బేట ఈ ఫోర్ తీసుకుంటున్నాను ఈ వన్ ఆన్సర్ ఏంటిది నాకు వన్ బై ఫోర్ ఈ ఫోర్ ఆన్సర్ ఏంటిది త్రీ బై ఫోర్ అంటే ఈ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ ఫోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అ నో అందుకని నేను దీన్ని ఏమంటాను మ్యూచువల్లీ డిస్జాయింట్ ఈవెంట్స్ అంటాను మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే అంటే మీకు ఇండైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే ఓకే మీకు అర్థం కావడానికి ఇది చెప్పాను దీని ఇంకా ఈజీగా ఎలా రాస్తానంటే ఈ వన్ అంటే ఈ వన్లో నాకు టూ హెడ్స్ వచ్చేది ఏంటిది ఇది రైట్ ఈ టూలో టూ టైల్స్ వచ్చేటిది ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ముందు టూ టైల్స్ అంటే ఎలా వస్తుంది ఇలా ఓకే తర్వాత ఇక్కడ వన్ హెడ్ వన్ హెడ్ అంటే హెడ్ 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 టైల్ టైల్ హెడ్ ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఏంటిది వన్ టైల్ వన్ టైల్ అంటే ఎలా వస్తుంది హెడ్ టైల్ టైల్ హెడ్ టైల్ టైల్ మీరు ఇది చూసుకోండి ఇలా చూసుకున్నప్పుడు మన రిజల్ట్ ఇది కదా త్రీ బై ఫోర్ అని ఎలా చెప్పాను ఇలా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈవెంట్లో కొంచెం ఓపికతో వీడియో చివరి వరకు వినండి అప్పుడు ఈజీ ఉంటుంది దిస్ ఆల్ ఆర్ బేసిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు తీసుకుంటున్నాను బేట ఏంటిది ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ నేను ఏమంటున్నాను ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏమంటున్నాను వాట్ ఆర్ ద ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటిది నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నక్కడిది కాకుండా ఇది చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈ వన్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈ టూ ఈ ఈ వన్లో ఈ టూలో సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టయితే మనం ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ అంటే సారీ ఇందాక చెప్పింది తప్పు ఎలా అంటానంటే ఇప్పుడు మీరు ఇది తీసుకున్నారు ఈ ఇందులో హెడ్ హెడ్ వచ్చింది ఇందులో టైల్ టైల్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ నో సపోజ్ ఇవి రెండు తీసుకోండి హెడ్ 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 టైల్ టైల్ హెడ్ హెడ్ టైల్ టైల్ హెడ్ టైల్ టైల్ ఇది ఈక్వల్ అవుతుందా కావట్లేదు అంటే ఏ ఒక్క ఈవెంట్ కూడా మ్యూచువల్లీ సారీ ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్ కాదు ఈ ప్రాబ్లంలో బాగా వినండి ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఈవన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఈవెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఈవెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈక్వల్లీ లైక్ ఈవెంట్స్ అంటాము తర్వాత మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఏమంటున్నాను మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంటిది ఆర్ దీన్ని ఏమని రాయచ్చు డిస్జాయింట్స్ అంటే ఏంటిది బట్ ఈవన్ intersection e2 is equal to pi even intersection e2 or any ipudu e1 ante idi e2 ante idi ee rendinte intersection iskunte common element unda ledu ante e1 e2 are the disjoint or mutually exclusive events tarvata vachesi mutually exhaustive events exhaustive events ante nenu em antanante exhaustive events ante em antanante ఈ వన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఈ వన్ ఆర్ ఎనీ ఆర్ ఎనీ టూ ఈవెంట్స్ యూనియన్ చేసినట్లయితే నాకేం రావాలి శాంపుల్ స్పేస్ ఇప్పుడు ఇందులో ఏది ఈ రెండు చేస్తే శాంపుల్ స్పేస్ వస్తుందా నో అందుకని నేను ఏం చేస్తాను ఈ త్రీ అంటే ఇది ఇది అంటే ఈ ఫోర్ అంటే ఇది ఈ రెండింటి యూనియన్ చేశాను అనుకోండి ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ నాకు ఏమొస్తుంది ఈవెంట్స్ రాయండి యూనియన్ ఆఫ్ దీస్ టూ సెట్స్ హెడ్ 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 టైల్ టైల్ హెడ్ అండ్ ఇంకొకటి టైల్ టైల్ కూడా వస్తుంది యూనియన్ అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు అవర్ శాంపుల్ స్పేస్ కదా బెట్ట అంటే నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాను నేను ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ ఆర్ ద మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే దీని తర్వాత 
నేను ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని మ్యూచువల్లీ అంటే మీరు నేను క్రైటీరియా ఇస్తాను మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ మ్యూచువల్లీ ఎగ్జాస్టివ్ ఆర్ ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ చెప్పాలి ఓకేనా జస్ట్ లీజ్ ఇట్ నో డౌట్ సి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇప్పుడు నేను ఒక డై తీసుకున్నానమ్మా మనకు తెలుసు డైస్లో మనం ఏమంటాం దాన్ని తెలుగులో కైలాసం డైని త్రో చేసినప్పుడు ఎన్ని ఈవెంట్స్ మనకేంటి శాంపుల్ స్పేస్ ఎలా రాస్తాం డై త్రో చేసినప్పుడు వన్ రావచ్చు టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ డైస్కి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి మనకి సిక్స్ ఉంటాయి అవునా అంటే శాంపుల్ స్పేస్లో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి డైలో నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ ఎంత పెట్ట నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ ఈస్ ఆల్వేస్ సిక్స్ ఒక డై తీసుకున్నప్పుడు నేను దానికి ఇప్పుడు ఈ ఈవెంట్స్ తీసుకొని దానికి ఏమొస్తుందో రిజల్ట్ రాస్తాను రీజన్ కేర్ఫుల్లీ బట్ట ఇప్పుడు నేను శాంపుల్ స్పేస్లో ఫస్ట్ ఈవెన్ ఈవెన్ అంటే గెటింగ్ నెంబర్ ఫోర్ ఇచ్చినటువంటి శాంపుల్ స్పేస్లో మన ఫే మన ఈవెంట్ ఏంటిది ఫేవరబుల్ ఈవెంట్ గెటింగ్ నెంబర్ ఫోర్ అప్పుడు నేను ప్రాబబిలిటీ రాయాలంటే ఏం రాయాలి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ ఏంటి ఫేవరబుల్ ఈవెంట్ నాకు ఈవెన్ అనే ఈవెంట్లో ఏం రావాలి ఓన్లీ ఫోర్ వస్తుంది ఆ ఫోర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫోర్ ఎన్నిసార్లు వస్తుంది ఒకసారి వస్తుంది ఓకే అంటే ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఎంత ఇది నాకు వన్ బై సిక్స్ ఓకే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ ఇస్ సిక్స్ అలానే పి ఆఫ్ ఈ టూ ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఈ టూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు నాకు ఇందులో ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి టూ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫోర్ సిక్స్ త్రీ ఉన్నాయి అంటే నేను ఎలా రాయచ్చు దాన్ని నేను ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టూ ఫోర్ సిక్స్ త్రీ ఓకే త్రీ అంటే వన్ టూ త్రీ టైమ్స్ ఫేవ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇది అంటే త్రీ వన్స్ త్రీ టూస్ పి ఆఫ్ ఈ టూ ఎంత పెట్ట వన్ బై టూ అలానే పి ఆఫ్ ఈ త్రీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే ఈవెంట్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఏవేవి రా రాయచ్చు మనకి ఇక్కడ వన్ త్రీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి త్రీ టైమ్స్ వస్తుంది త్రీ వస్తాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఆర్డ్ నెంబర్ రావడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి త్రీ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అంటే ఇది కూడా మనకి వన్ బై టూ ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఈ ఫోర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే మనకు తెలుసు ఏంటి ప్రైమ్ నెంబర్ మనకి చెప్పండి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ దీస్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ కదా ఈ ఫోర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఏంటిది టూ త్రీ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ త్రీ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ త్రీ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అంటే ఇదెంత వన్ బై టూ ఓకే అలానే గెటింగ్ నెంబర్ సెవెన్ ఇప్పుడు గెటింగ్ నెంబర్ సెవెన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా బెట్ ఆ డైకి మనకి సిక్స్ టైమ్సే వస్తుంది అంటే గెటింగ్ నెంబర్ సెవెన్ రావడానికి ఈవెంట్లో ఛాన్స్ ఉందా లేదు ఎంటి అంటే నెంబర్ సెవెన్ రాదు అంటే జీరో జీరో బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఇది జీరో అలానే పి ఆఫ్ ఈ సిక్స్ ఈ సిక్స్ ఏమంటున్నాను గెటింగ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే దీస్ ఆల్ ఆర్ ద న్యాచురల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ స్టార్ట్స్ విత్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో వన్ ఇన్ఫైనెట్ అంటే శాంపుల్ స్పేస్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ అన్ని మనకి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అవుతుంది అంటే ఈ సిక్స్ ఈవెంట్లో ఏమి నెంబర్స్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆల్ ద శాంపుల్ స్పేస్ ఉంటుంది అంటే దానికి ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సిక్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ శాంపుల్ స్పేస్ ఈ ఈవెంట్లో ఎన్ని నెంబర్స్ రావచ్చు న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే సిక్స్ వరకు ఉన్నాయి టోటల్ నెంబర్స్ సిక్స్ వస్తాయి డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ అంటే వన్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఈ ఈవెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని నేను వాటిని ఎలా అంటే మీకు అది మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏమవుతుందో నేను చెప్తాను ఓకేనా వన్ సెకండ్ చూడండి అమ్మా ఏవి ఈక్వల్ ఉన్నాయి చూడండి వన్ బై టూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ అంటే నేను ఏమంటాను నేను ఈ టూ ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ ఆర్ ఈ టూ ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ వట్ మ్యూచువల్లీ ఆర్ ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ ఈక్వల్లీ లైక్డ్ ఈవెంట్స్ ఓకే ఏమేమి మనకి ఈవెన్ ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ సారీ ఈ టూ ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ ఎందుకని ద రిజల్ట్ ఈస్ సేమ్
టూ త్రీ టూ త్రీ చూడండి అమ్మ ఈవన్ ఈ త్రీలో ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకోండి ఈ రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ నాకు ఏమైనా సేమ్ వస్తుందా సేమ్ వెళ్ళి మీద టూ ఉంటే ఇక్కడ ఉందా లేదు ఫోర్ ఉందా లేదు సిక్స్ ఉందా లేదు అంటే ఈవన్ ఇంటర్ సారీ ఈ నాట్ ఈవన్ ఈ టూ కదా ఈ టూ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ త్రీ ఈజ్ వాట్ పై ఈ టూ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ త్రీ ఈజ్ పై మనకి నేనేమని చెప్పాను మనకి ఇంటర్సెక్షన్ పై ఉంటే వాటిని ఏమంటాను డిజాయింట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ ఓకే ఎగ్జాస్టెడ్ అంటే ఏమంటున్నాను మ్యూచువల్లీ ఎగ్జాస్టెడ్ అంటే ఏమంటాను నేను దోస్ ఈవెంట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దోస్ టు మ్యూచువల్లీ ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ బెట ఎగ్జాస్టివ్ అంటే ఏమంటాను నేను ఎగ్జాస్టివ్ అంటే ఏంటిది నాకు ఈ ఏదైనా కాంబినేషన్ యూనియన్ చేస్తే శాంపుల్ స్పేస్ రావాలి నేను ఈ టూ ఈ త్రీ చేస్తాను ఈ టూ యూనియన్ ఈ త్రీ వన్ ఐ గెట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ ఓకే ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ ఈ ఫోర్ ఈ సిక్స్ ఈ యూనియన్ కూడా ఈ ఫోర్ యూనియన్ ఈ సిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో అవర్ శాంపుల్ స్పేస్ ఓకేనా దీన్ని ఏమంటాను నేను శాంపుల్ ఈ యూనియన్ చేసినప్పుడు శాంపుల్ స్పేస్ వస్తే వాటిని ఏమంటాను మ్యూచువల్లీ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ యూనియన్ చేసినప్పుడు మనకి పై వస్తే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ డిస్జాయింట్ ఈవెంట్స్ అంటాను అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ ప్రాబబిలిటీ జీరో ఉంటే ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్స్ అంటాము ప్రాబబిలిటీ వన్ ఉంటే షూర్ ఈవెంట్స్ అని అంటాము ఇఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ జీరో దట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ వన్ ఏమంటుందా నేను ప్రాబబిలిటీ జీరో ఉంటే ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్స్ వన్ ఉంటే ఏమంటాను నేను షూర్ ఈవెంట్స్ ఓకే ఇవన్నీ మనకు యూజ్ అవుతాయండి ప్రాబబిలిటీ జీరో ఉన్నది ఏంటిది ఈ ఫైవ్ అంటే నాకు ఈ ఫైవ్ అనేది ఏమవుతుంది నాకు ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అవుతుంది ఈ ఫైవ్ ఓకే మరి షూర్ ఈవెంట్ అంటే ప్రాబబిలిటీ వన్ ఉండాలి ఓన్లీ వన్ ఎలివెంట్ అంటే ఈ వన్ అనేది ఏమవుతుంది నాకు షూర్ ఈవెంట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ తర్వాత ఆక్సిమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఏంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబబిల్స్ ప్రాబబిల్స్ అంటే ఏంటి అందులో ఏమేమి ఉంటాయి తర్వాత విత్ రీప్లేస్మెంట్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటిది కాంబినేషన్ అంటే ఏంటిది అవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము దాని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము ఈ వీడియో దయచేసి ఆల్ గ్రూప్స్కి ఇన్స్టాగ్రామ్స్కి అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి చాలామంది స్టూడెంట్స్ సిఓఎస్ఎం ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఎందుకు టఫ్ మైండ్లో ఒకటి సెట్ అయిపోతుంది ఇది వెరీ టఫ్ అండ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఓకేనా నా వీడియో ఫాలో అవ్వండి మీరు పాస్ కాకపోతే నన్ను అడగండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్